ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఎస్టిమేటింగ్ కాస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ కూడా వచ్చేసరికి ఎం ఫైవ్ నాట్ టూ సీ ట్వంటీ సిలబస్ ఈ సబ్జెక్ట్ నుంచి టాపిక్ వైజ్ మెయిన్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతాడని చూద్దాం ఫస్ట్ వర్క్ స్టడీ ఈ వర్క్ స్టడీలోనే టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి మెదర్ స్టడీ టైమ్ స్టడీ అంటే టైం వర్క్ మెజర్మెంట్ అంటాం దీన్నే ఇందులోంచి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ వర్క్ వైట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ వర్క్ స్టడీ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ వర్క్ స్టడీ రాస్తాం ఇదే క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ మళ్ళీ మెదర్ స్టడీ ఆబ్జెక్టివ్స్ వర్క్ మెజర్మెంట్ అంటే టైమ్ స్టడీ ఆబ్జెక్టివ్స్ కూడా సేమ్ మ్యాచ్ అవుతాయి అనమాట చదువుకుంటే సరిపోద్ది అనమాట అలాగే స్టేట్ ద టెక్నిక్స్ ఆఫ్ వర్క్ స్టడీ టెక్నిక్స్ ఏంటి వర్క్ స్టడీలో అంటే మెదర్ స్టడీ వర్క్ మెజర్మెంట్ ఇవి అనేది టెక్నిక్స్ అనమాట అలాగే డిఫైన్ ద టర్మ్స్ ప్రొడక్షన్ ప్రొడక్టివిటీకి డెఫినేషన్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మెదర్ స్టడీలో చూసుకున్నట్టయితే వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ మెదర్ స్టడీ డ్రా ద ప్రాసెస్ ఆర్ సింబుల్స్ ప్రాసెస్ ఆర్ సింబుల్స్ ఉంటాయి కదా సర్కిల్ స్క్వేర్ ఏరో గుర్తులు ఇవి ఉంటాయి కదా అవి డెఫినేషన్ ఒక ఎగ్జాంపుల్స్తో మనం రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట వాట్ ఈస్ థెర్బ్లిక్స్ గివ్ సిక్స్ సింబుల్స్ థెర్బ్లిక్స్ సింబుల్స్ మొత్తం సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఉంటాయి ఇవి ఎయిటీన్లో మనం ఒక సిక్స్ డ్రా చేస్తే సరిపోద్ది ఆ థెర్బ్లింగ్స్ దేనికి ఇచ్చేస్తూ ఉండేది మైక్రోమోషన్ స్టడీలు ఇచ్చేస్తూ ఉండే ఏదో రాసి ఆ సిక్స్ సింబుల్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ వర్క్ మెజర్మెంట్ ఏంటంటే రైట్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ వర్క్ మెజర్మెంట్ స్టేట్ ద డిఫరెంట్ ఇన్సెంటివ్ ప్లాన్స్ ఇన్సెంటివ్ ప్లాన్స్ ఏమన్నా అనేది లిస్ట్ అవుట్ చేసి సరిపోద్ది నెక్స్ట్ స్టేట్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ వేజెస్ అండ్ ఇన్సెంటివ్స్ వేజెస్కి ఇన్సెంటివ్ ఉన్న తేడా ఏంటి అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ టైం మీద త్రీ మంత్స్ కోసం చాలాసార్లు ఇస్తున్నాడు ఈ స్టాండర్డ్ టైం అంటే ఫార్ములా ఉంటుంది కదా స్టాండర్డ్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు నార్మల్ టైం ప్లస్ అలవెన్సెస్ లేదంటే అబ్జర్వ్ టైం ఇంటు రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ప్లస్ అలవెన్సెస్ ఆ ఫార్ములేషన్ని మనం ఈ నాలుగు ఐదు ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తామంట అబ్జర్వ్ టైం ఇచ్చేస్తాడు మీకు అలాగే రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఇస్తాడు అలవెన్సెస్ ఇస్తాడు దాన్ని బట్టి మనం క్యాలకులేట్ చేయాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్టయితే డిస్క్రైబ్ ద ప్రాస్ ప్రొసీజర్ మెదర్ స్టడీ స్టెప్ బై స్టెప్ ఇవి సిక్స్ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఇన్స్టాల్ న్యూ మెథడ్ అని ఫైండ్ మెయింటెనెన్స్ క్రిటికల్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఇలా మొత్తం ఆరు పాయింట్స్ అని ఉంటాయి ఇవి ఆరు వీటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మెదర్ స్టడీ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ అనమాట లేదంటే సిమో చార్ట్ లేదా స్ట్రింగ్ డయాగ్రామ్ ఇలాంటి షార్ట్ నోట్స్ రాయమంటాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ సైకిల్ గ్రాఫ్ క్రోనా సైకిల్ గ్రాఫ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ ఆ సైకిల్ గ్రాఫ్ క్రోనా సైకిల్ గ్రాఫ్ అది రాసేసి దాని యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనం రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి రెండింటి అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ వర్క్ శాంప్లింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వర్క్ శాంప్లింగ్ ప్రొసీజర్ వర్క్ శాంప్లింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి అలాగే దాని యొక్క ప్రొసీజర్ ఏంటి అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టాండర్డ్ టైమ్ అండ్ ఇట్స్ కాంపొనెంట్స్ హైలైటింగ్ విత్ ఎలవెన్సెస్ ఎక్కువగా క్వశ్చన్ రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ ఇది కూడా స్టాండర్డ్ టైమ్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క ఎలవెన్సెస్ని ఎలా తీసుకుంటాం అందులో ఉన్న కాంపొనెంట్స్ ఏంటి అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది స్టాండర్డ్ టైంలో ఏముంటాయి స్టాండర్డ్ టైంలో అబ్జర్వ్ టైం ఉంటుంది రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది అలాగే నార్మల్ టైము ఎలవెన్సెస్ వీటిని డెఫినేషన్స్ రాస్తూ ఎలవెన్సెస్ ఏమి ఉంటాయి రెస్ట్ ఎలవెన్స్ ప్రాసెస్ ఎలవెన్స్ ఫెడ్డింగ్ ఎలవెన్స్ ఇవి ఒక టూ టూ లైన్స్లో రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అలాగే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టెక్నిక్స్ ఆఫ్ పిఎంటిఎస్ అండ్ మ్యాక్సిమం ఇట్స్ అడ్వాంటేజెస్ డిజడ్వాంటేజెస్ లిమిటేషన్స్ అప్లికేషన్స్ కూడా నేర్చుకోండి పిఎంటిఎస్ ఇవి కూడా ఎక్కువగా షార్ట్ ఆన్సర్లో కూడా అడుగుతున్నాడు అలాగే ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్లో కూడా పిఎంటిఎస్ కోసం ఎక్కువ అడుగుతున్నాడు నెక్స్ట్ ఎస్క్యూసి స్టాటిస్టికల్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ దీంట్లో నుంచి రెండు షార్ట్ ఆన్సర్స్ అంటే సిక్స్ మంత్స్ ఎయిట్ మంత్స్ క్వశ్చన్స్ రెండు వస్తాయి దాంట్లో ఒకటి మన వాటిని అవుతాం కాబట్టి ఎయిట్ ప్లస్ సిక్స్ ఫోర్త్ మంత్స్ రావడం జరుగుతుంది షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే స్టేట్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అలాగే లిస్ట్ ద బేసిక్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ టూల్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఇన్స్పెక్షన్ డిఫైన్ ద టర్మ్స్ క్వాలిటీ అండ్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఎస్క్యూసి స్టేటస్ వెల్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది స్టేట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అట్రిబ్యూట్ అంటే డిస్క్రీట్ డేటా అంటాం దీన్నే వేరియబుల్ అంటే కంటిన్యూస్ డేటా ఉ
మీకు ఈజీగా ఒకటి అన్న గ్యారంటీ రావడం జరుగుతుంది ఇందులో థీరీ క్వశ్చన్స్ అనేది ఉన్నాయి ఇందులో ఒక థీరీ క్వశ్చన్ ఉంది ఎక్కువగా ఫ్లోర్ ఇన్స్పెక్షన్ అండ్ సెంట్రలైజ్డ్ ఇన్స్పెక్షన్ దీని అడ్వాంటేజెస్ డిజడ్వాంటేజెస్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ ఇది సెకండ్ ఇంట్లో ఇన్స్పెక్షన్ ఇది బాగా నేర్చుకునేలంటే థీరీ క్వశ్చన్ ఇది రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది అనమాట నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇంట్ వచ్చేసరికి ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఇటిమేషన్ అండ్ కాస్టింగ్ దీంట్లో నుంచి రెండు షార్ట్ ఆన్సర్స్ రెండు ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ రెండు వస్తాయి ఒకటి అడ్డు రెండు అవుతాం అంటే ఎయిట్ ప్లస్ సిక్స్ ఫోర్టీన్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఎస్టిమేటింగ్కి కాస్టింగ్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ చాలాసార్లు రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ ఇది అలాగే ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఎస్టిమేషన్ కాజస్ డిప్రిషియేషన్ కాజెస్ ఏంటి అలాగే డిప్రిషియేషన్ మెదడ్ ఫైన్ అవుట్ చేయడానికి మెదడ్స్ ఉంటాయి కదా ఆరు ఎన్ని ఉంటాయో ఆరు లిస్ట్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే మెయిన్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ మెయిన్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి కాస్టింగ్లో అంటే మెటీరియల్ కాస్ట్ లేబర్ కాస్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి కదా అవి లిస్ట్ అవుట్ చేయాలి ఉంటుంది గివ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఓవర్ హెడ్స్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఓవర్ హెడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ చూసుకున్నట్టయితే సర్టెన్ ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ బ్రాంచెస్ టూ హండ్రెడ్ ప్రోడక్ట్స్ డైరెక్ట్ మెటీరియల్ కాస్ట్ ఇచ్చేస్తాడు అలాగే డైరెక్ట్ లేబర్ కాస్ట్ ఇచ్చేస్తాడు ఓవర్ హెడ్స్ ఇచ్చేస్తాడు దీన్ని బట్టి మనం ఏంటంటే ఫైన్ అవుట్ చేస్తాం ప్రైమ్ కాస్ట్ ఫైన్ అవుట్ చేసి సెల్లింగ్ కాస్ట్ అనేది ఫైన్ అవుట్ చేస్తాం అనమాట ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మూడు చూసుకోండి ఎక్కువగా రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్స్ ఇవి కూడా అలాగే థర్డ్ ప్రాబ్లమ్ అనేది డిప్రిషియేషన్ ఇచ్చాం ఫస్ట్ రెండు మాత్రం మీకు దాని మీద ఇచ్చాం అనమాట మామూలుగా కాస్టింగ్ మీద ఇచ్చాం అనమాట నెక్స్ట్ ఇందులో థీరీ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్టయితే థర్డ్ ఇంట్లో ఇస్టిమేషన్ ప్రొసీజర్ చూసుకోవచ్చు అది కూడా ఇంపార్టెంటే డిస్క్రైబ్ ద ఇస్టిమేషన్ ప్రొసీజర్ అంత ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇచ్చేస్తాడు లేదా స్టెప్ బై స్టెప్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అనమాట ఫోర్త్ ఇంట్ వచ్చేసరికి ఇస్టిమేషన్ ఆఫ్ వెయిట్స్ అండ్ మెషినింగ్ టైం ఇందులో నుంచి ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ రెండు వస్తాయి అంటే ఒకటి అటెండ్ అవుతాం చాయిస్లో పద్ధతి కాబట్టి ఒకటి ఈ వెయిట్స్ నుంచి ఒక ఎయిట్ మార్క్స్ మెషినింగ్ టైం నుంచి ఒక ఎయిట్ మార్క్స్ వస్తుంది అనమాట షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ రెండు వస్తాయి అది వెయిట్ నుంచి ఒకటి మెషినింగ్ టైం నుంచి ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది మొత్తం ఓవరాల్గా సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ ఫోర్త్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది రైట్ ద వాల్యూమ్ ఫార్ములాస్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కదా వాల్యూమ్స్ స్పీర్ కానీ ఫ్రస్టమ్ కానీ ఇలాంటి వా ఏదో ఒక రెండు ఇచ్చేసి ఆ రెండు ఇట్లకి వాల్యూమ్ ఫైన్ అవుట్ చేయమంటాడు ఆ టేబుల్స్ ఉన్నాయి మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఆ వాల్యూమ్ ఫార్ములాస్ చూసుకోవాలి ఒకసారి ఇది కూడా ఇస్తాను అనమాట వాల్యూమ్ ఆఫ్ సాలిడ్ రివల్యూషన్ సర్క్యులర్ ఫిల్లెట్ అబౌట్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఎక్సెస్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఆర్ ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఇది మీకు రేడియంట్ పబ్లికేషన్లో ఉంది ఫాల్కన్ సిరీస్లో సాల్వ్ చేసలేదు రేడియంట్లో అయితే మీకు ఇది సింపుల్గానే ఉంటుంది చూసుకోవచ్చు త్రీ మార్క్స్కి స్టేట్ ద ప్రొసీజర్ టు క్యాల్కులేట్ ద వెయిట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఆఫ్ కాంపొనెంట్ ప్రొసీజర్ అనేది రాస్తాం అంటే అంటే స్ప్లిట్ చేస్తాం కాంపొనెంట్ని టోటల్ వాల్యూమ్ కంటుతాం దాన్ని డెన్సిటీతో మల్టిప్లై చేస్తాం వెయిట్ వస్తుంది తర్వాత కాస్ట్తో మల్టిప్లై చేస్తే కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ వస్తుంది అలాగా నెక్స్ట్ డిఫైన్ ద టర్మ్స్ కటింగ్ స్పీడ్ డెప్త్ ఆఫ్ కట్ ఫీడ్ అండ్ ఆల్సో రైడ్ ద ఫార్ములాస్ కటింగ్ స్పీడ్ ఫీడ్ డెప్త్ ఆఫ్ కట్ ఈ డెఫినేషన్స్ రాసి దానికి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ రాస్తాం లిస్ట్ అవుట్ ద సిక్స్ మిషనింగ్ ఆపరేషన్స్ మిషనింగ్ ఆపరేషన్స్ లిస్ట్ అవుట్ చేస్తే సరిపోద్ది అనమాట అంటే డ్రిల్లింగ్ రీమింగ్ బోరింగ్ టర్నింగ్ ఇలా సిక్స్ ఆపరేషన్స్ లిస్ట్ అవుట్ చేస్తే సరిపోద్ది ఇవి మిషనింగ్ టైం ప్రాబ్లమ్స్ త్రీ మార్క్స్ ఎక్కువగా ఇస్తున్నాడు ఇవి జస్ట్ ఎల్బై ఎఫ్ఎన్ ఫార్ములా వేసి సాల్వ్ చేసుకుంటాం అనమాట ఎస్టిమేట్ ద మిషనింగ్ టైం చేసి దాని యొక్క డయమీటర్ ఇస్తాడు ఫీడ్ ఇస్తాడు కటింగ్ స్పీడ్ ఇస్తాడు దాన్ని బట్టి మనం ఎన్ ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఆర్పిఎం వచ్చిన తర్వాత ఎల్బై ఎఫ్ఎన్ ఫార్ములా వేసి సాల్వ్ చేసుకుంటాం అనమాట మిషనింగ్ టైం అనేది ఇవి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఇవి నెక్స్ట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఇవి మిషనింగ్ టైం మీద ఇవి ఈ మోడల్ చూసుకోవచ్చు స్టెప్ బై స్టెప్ చూసుకుని ఇవి మెయిన్ ఎక్కువగా రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్స్ అనమాట మిషనింగ్ టైం మీద ఇది కూడా మిషనింగ్ టైమే ఇది వచ్చేసరికి వెయిట్ అనమాట వెయిట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఇందులో నుంచి ఏంటంటే మిషనింగ్ టైం మీద ఒక ఎయిట్ మార్క్స్ వస్తుంది అలాగే వెయిట్ నుంచి ఒక ఎయిట్ మార్క్స్ వస్తుంది
అది చూసుకొని ఉండే డిఫరెన్స్ ఇక్కడ మనం చూడండి టెన్ పై అన్నాం అనుకోండి దాని డయామీటర్ పై అన్నాడు ఇక్కడ మీకు ఫిఫ్టీన్ అన్నాడు కాబట్టి డయామీటర్ కాదు అది స్క్వేర్ టైప్లో వస్తూ ఉంటుంది అంటే క్యూబ్ టైప్లో వస్తూ ఉంటుంది క్యూబాయిడ్ కానీ క్యూబ్ టైప్లో కానీ వచ్చినట్లయినా అలా చేస్తామంటే నెక్స్ట్ లాస్ట్ లాస్ట్ యూనిట్ వచ్చేసరికి ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ఫోర్జింగ్ అండ్ వెల్డింగ్ కాస్ట్ దీంట్లో నుంచి రెండు షార్ట్లు అలాగే ఎనిమిది మార్క్ క్వశ్చన్స్ రెండు వస్తే ఒకటే అటెండ్ అవుతాం ఎయిట్ మార్క్స్ ఎయిట్ ప్లస్ సిక్స్ ఫోర్టీన్ మార్క్స్ అనమాట ఈ ఫోర్జింగ్ నుంచి ఒక త్రీ మార్క్స్ ఎయిట్ మార్క్స్ అలాగే వెల్డింగ్ నుంచి ఒక త్రీ మార్క్స్ ఎయిట్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి వాట్ ఈస్ ద వెల్డింగ్ స్కెచ్ ఎనీ ఫోర్ వెల్డెడ్ జాయింట్స్ వెల్డెడ్ జాయింట్స్ ఉంటాయి కదా ల్యాబ్ జాయింట్ కానీ టీ వెల్డ్ కానీ అలాంటి కార్నర్ వెల్డ్ ఇవి చేస్తూ ఉంటారు ఫ్యాబ్రికేషన్ మెథడ్స్ అంటే ఫోర్జింగ్ వెల్డింగ్ ఫౌండ్రీ మిస్టనింగ్ ఇలాంటి ఫ్యాబ్రికేషన్ మెథడ్స్ ఉంటాం రివిటింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఫ్యాబ్రికేషన్ మెథడ్స్ కూడా వస్తాయి వేరియస్ ఫోర్జింగ్ ఆపరేషన్స్ ఆపరేషన్స్ ఏంటి అప్సెట్టింగ్ కానీ డ్రాయింగ్ బెండింగ్ ఇలాంటి అన్నీ వస్తాయి అనమాట నెక్స్ట్ లిస్ట్ అవుట్ ద వేరియస్ లాసెస్ ఇన్ ఫోర్జింగ్ స్కేల్ లాస్ షీర్ లాస్ టాంగ్ హోల్ లాస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అవి రాసేది ఫోర్జింగ్ లాసెస్లో రైట్ ద ప్రొసీజర్ ఫర్ ద ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ వెల్డింగ్ కాస్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ ప్రొసీజర్ ఏంటి అంటే రా మెటీరియల్కి ఎలక్ట్రోడ్ కాస్ట్ ఎంత పిల్లర్ మెటీరియల్ కాస్ట్ ఎంత గ్యాస్ వెల్డింగ్ అయితే ఆక్సిజన్ ఎస్టీరియల్ కింద కాస్ట్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ అయితే పవర్ ఛార్జెస్ ఇవి యాడ్ చేసి లేబర్ ఛార్జెస్ యాడ్ చేసి లాస్ట్లో ఫైనల్గా ఇంత కాస్ట్ అవుతుందని చెప్తూ ఉంటుంది ఈ ప్రొసీజర్లో గ్యాస్ వెల్డింగ్ కేర్ ఉంటుంది ఆర్క్ వెల్డింగ్ కేర్ ఉంటుంది ఆ పాయింట్స్ మీరు చూసుకుని ఈజీగా రాసుకోండి చాలాసార్లు ఎక్కువగా వచ్చిన క్వశ్చన్ అది ప్రొసీజర్ అనేది ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఎక్కువగా ఇవి వెల్డింగ్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి ఒక కంటైనర్ ఇస్తాడు ఓపెన్ కంటైనర్ అని ఫస్ట్ ఏంటంటే మీ వెల్డింగ్ లెంత్ కట్టుకుని దాన్ని బట్టి మనం ఈ వన్ బ్యాన్ చేసుకోవాలి వెల్డింగ్ అనేది చాలా ఈజీ స్కోరింగ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఫోర్జింగ్తో కంపేర్ చేస్తే దీన్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు వెల్డింగ్ వెల్డింగ్ లెసన్స్ ఇది ఇది ఎక్కువగా ఫోర్త్ ఎక్కువగా అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది ఇది బాగా ట్రై చేసుకోండి ఫోర్త్ వన్ ఇది కూడా వెల్డింగ్దే అంటే దీంట్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి గ్యాస్ వెల్డింగ్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఇది కూడా వెల్డింగ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఫోర్జింగ్ ఫోర్జింగ్ నుంచి ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చాం ఇది బాగా ఎక్కువగా రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ ఇది బాగా ప్రాక్టీస్ అవ్వండి ఓకే నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనేది ఎక్కువగా వన్ ఆర్ ఫోర్త్ లెసన్ నుంచి లేదంటే ఫిఫ్త్ లెసన్ నుంచి వన్ ఫోర్ ఆర్ ఫిఫ్త్ ఈ మూడు లెసన్స్లో నుంచి దీంట్లో అడగచ్చు ఎక్కువగా ఛాన్స్ అయితే మీకు ఫిఫ్త్ లెసన్ కానీ లేదంటే ఫస్ట్ లెసన్ కానీ ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఓకే థ్యాంక్ యూ